good morning today class we can discuss how to derive a continuity equation the past class we have discussed bernoulli's theorem and reynolds number okay nokku nokka engenaana continuity equation derive cheyyunnathu nokku adhu munne endana continuity equation ennu nokka okay nammal oru pipe edukkunu ഈ പൈപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏരിയ എ വണ്ണും ആ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏരിയ എ ടു അതായത് ഏരിയ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ നോക്കാൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻസ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ആൻഡ് ദ ഫ്ലൂ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഏനി പോയൻ എലോങ് ദ പൈപ്പ് ഈസ് ആർ വൈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് അതായത് ഒരു പൈപ്പിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെളോസിറ്റി വി വൺ ഇപ്പോൾ ഇതുവഴി ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെളോസിറ്റി വി വൺ ഓക്കെ അത് ഒരു പ്രത്യേക അതായത് ഇവിടെ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെളോസിറ്റി വി വണ്ണും ഈ ഒഴുകുന്ന ഏരിയ എ വണ്ണാണ് ഇവിടെ ഏരിയ വൺ എ വൺ അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസെഷൻ എ വൺ ഇൻറ്റു ഈ ഫ്ലൂയിഡ് വെളോസിറ്റി വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏത് പോയിന്റിൽ പോയി നമ്മൾ നോക്കിയാലും അത് എന്തായാലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെയുള്ള ഏരിയ ഇൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വെളോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെയുള്ള ഏരിയ ഇൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വെളോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇത് ഒരു മാസ് കൺസർവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പം കണ്ടിന്യൂട്ടിക്കേഷൻ പറയുന്ന എന്താണ് ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് വെളോസിറ്റി ഇസ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പൈപ്പ് അതാണ് കണ്ടിന്യൂട്ടിക്കേഷൻ ഓക്കെ ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വോളിയം ഫ്ലോ പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ സിംപ്ലി ദ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ദ കണ്ടിന്യൂട്ടി ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഈ വൺ ആണ് കണ്ടിന്യൂട്ടി ഇക്വേഷൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കി ആർ ഈസ് ദ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഏരിയ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഫ്ലോ ഇൻറ്റു ആ ഫ്ലോ വെളോസിറ്റി ആർ ഇ സി കൂടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ഡെറിവ് ഡെറിവേഷന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളെ ഫിഗർ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെടുക്കുന്ന ട്യൂബ് നമ്മൾ ഇത് ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എടുക്കുന്ന ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ എൻട്രി സിംഗിൾ എക്സിൽ അതായത് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഓപ്പണിങ് ഒരു രണ്ട് ഓപ്പണിങ് മാത്രമേ കാണാം നമ്മൾ അതിനൊരു ഓപ്പണിങ് കൂടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പോയി എന്ന് അടുത്ത ഓപ്പണിങ് കൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തോട്ട് പോകും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പൈപ്പാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഡിസ്കസ് ആയിരിക്കണം നോൺ ഡിസ്കസ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കണം ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആയിരിക്കണം അസംഷൻസ് എന്താണ് നാല് അസംഷൻസ് ആണ് ആ ഒരു ഓപ്പണിങ് രണ്ട് ഓപ്പണിങ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ എൻട്രി സിംഗിൾ എക്സിസ്റ്റ് അതുപോലെ നോൺ ഡിസ്കസ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരെണ്ണത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഞാൻ ഒരു പൈപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏരിയ കുറവും അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഏരിയ വലിയ ഏരിയ ഉള്ളൊരു പൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഏരിയ എ വണ്ണ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എ ടു ഏരിയയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവഴി ഒഴുകുന്ന ഏരിയയിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്ലോ വെലോസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി വി വണ് ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി വി ടു സ്മാൾ ലെറ്റർ വി വണ് സ്മാൾ ലെറ്റർ വി ടു ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ വെലോസിറ്റി ഇനി ഡെൽറ്റ ടി ടൈം അതായത് ചെറിയ സമയത്ത് ഇതുവഴി ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഞാൻ
വെലോസിറ്റിയിൽ അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വെലോസിറ്റി ഇ സി സി ഗൾ ടു ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ആ ടൈമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി ഇ സി ഗൾ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം അതിൽ നിന്ന് എക്സ് ഇ സി കൊണ്ട് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയ കണ്ടത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം നമ്മൾ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് എം ഇസ് ഇട്ട് വി വൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ സെയിം ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു എന്തായിരിക്കും വി ടു ഇൻറ്റു ആ ഡെൽറ്റ ടി ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഈ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വോളിയം ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വോളിയം ക്യാപിറ്റൽ വി ഇ സി കൾട്ട് അല്ല ക്യാപിറ്റൽ വി വൺ ഇ സി കൾട്ട് വോളിയം എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള ഏരിയ എ വൺ ഇൻറ്റു അവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ അല്ലേ ഏരിയ ഇൻറ്റു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് എഴുതാം ഏരിയ വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തി എന്താണ് വെലോസിറ്റി വി വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന മാസ് അക്കുമുലേഷൻ ആ അതിൻ്റെ മാസ് ഞാൻ ഡെൽറ്റ എം വൺ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഡെൽറ്റ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാസിനെ വലിയ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി റോ ഇ സി കൾട്ട് എന്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ് ബൈ വോളി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി റോ ഇ സി കൾട്ട് എന്താണ് മാസ് ബൈ വോളി അതിൽ നിന്ന് മാസ് ഇ സി കൾട്ട് റോ ഇൻറ്റു വോളി എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളി എന്ന് എഴുതി കൂടെ അപ്പോൾ മാസ് അക്കുമുലേഷൻ എം ഡെൽറ്റ എം വൺ ഇ സി കൾട്ട് റോ ഇൻറ്റു വി വൺ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ റോ ഇൻറ്റു വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടെത്തി എന്താണ് ആ എ വൺ ഇൻറ്റു ആ വെലോസിറ്റി ബി വൺ ഇൻറ്റു ആ ഡെൽറ്റ ടി ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഓക്കെ ഇനി ഈ മാസ് അക്കുമുലേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഡെൽറ്റ എം വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ ഈ ഡെൽറ്റ ടി അങ്ങ് കട്ടായി പോയില്ല ബൈ റോ ഇൻറ്റു എ വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ എന്ന് കിട്ടും അതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് എഴുതി ഇതെന്താണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാസ് ഫ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം യൂണിറ്റ് ടൈമിലുള്ള മാസ് അക്കുമുലേഷൻ നമുക്ക് വേണം എന്തെന്ന് പറയാം മാസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ മാസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഇൻറ്റു എ വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ഡെൽറ്റ എം ടു ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഡെൽറ്റ എം ടു ബൈ എന്ന് അത് എന്തായിരിക്കും റോ ഇൻറ്റു എ ടു ഇൻറ്റു വി ടു എന്ന് എഴുതി കൂടെ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പം റോ ഇൻറ്റു എ ടു ഇൻറ്റു ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഇവിടെ ആയാലും ഇവിടെ ആയാലും എന്തായിരിക്കും തുല്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അക്കോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസും ഇവിടെ അക്കോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസ് അതായത് മാസ് ഫ്ലക്സ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ മാസ് ഫ്ലക്സ് എന്ത് തന്നെയാണ് തുല്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് എഴുതാം ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ടു എന്നെടുത്തുടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം റോ ഇൻറ്റു എ വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ ഇ സി കട്ട് എന്താണെന്ന് എഴുതാം റോ ഇൻറ്റു എ ടു ഇൻറ്റു വി ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ റോ ഇൻറ്റു എ വൺ ഇൻറ്റു ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ടൂവും തുല്യ ഈക്വലാണ് അതുകൊണ്ട് റോ ഇൻറ്റു എ വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ ഇ സി കട്ട് റോ ഇൻറ്റു എ ടു ഇൻറ്റു വി ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എ റോ റോ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ ഇ സി കട്ട് എ ടു ഇൻറ്റു വി ടു ഇതെന്ന് എന്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഈക്വേഷൻ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി നമുക്കൊരു ജനറൽ ഫോമിൽ എന്തെന്ന് എഴുതാം എ വി ഇ സി കൾട്ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ ബി സി കൾട്ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഇതാണെന്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഈക്വേഷൻ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഈക്വേഷൻ ഇതെന്താണ് ഒരു മാസ് കൺസർവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലായി എ ബി ഇ സി കട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് അതായത് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന
inlet flow in many outlet flow in one of the net flow in the area net mass flow in the area zero by area many inlet and many outlet of the very flow system on the area and the area and the net flow must be zero area other way where inflows are negative and other flows are positive and the number of system and the total of flow negative I did for a total of the flow and the positive I did okay in the session when it's like the area of the continuity equation in order than a b is equal to constant area of cross section into velocity of flow is a constant a1 b1 is equal to a2 b2 in a very self in the one of the a3 b3 is equal to f4 b4 here point of the area of the area same idea one of the other session i end up here okay thank you